بسم الله الرحمن الرحیم کیفیت ارتباط به امام زمان که درخواست شد در خود قرآن کتاب خدا شروع میشه بعد از سوره همد به این آیه بسم الله الرحمن الرحیم الف لام میم دارك الكتاب لا رجب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوغنون إن آية كريمة سرمشق تمام سعادات دنیا و آخرت شرح این آیه یک کتاب لازم داره بعد که خدا عظمت قرآن را به اسم اشاره بعید بیان میکنه دارک الكتاب لا ريب فيه بعد هدايت این كتاب را مختص ميكنه بيك طبقه این آفتاب عالم تابه اما اگر چشم نباشه خورشید دیده نمیش اگر چشم باشه روی چشم حجاب باشه باز هم آفتاب دیده نمیش کسی که میخواد آفتاب رو ببینه دو امر لازمه یکی چشم بینا یکی رفع پرده و حجاب اگر چشم نبود محروم از دیدن خورشید اگر چشم بود و پشت پرده بود این چشم باز محرومه چشمی خورشید رو میبینه که پرده ای بر اون چشم نباشه خورشید وجود کتاب خداست خدا دو کتاب داره یک کتاب تدوینی قرآن مجید یک کتاب تکوینی یعنی اون کسی که قرآن در او تجسم پیدا کرده و تمام حقایق قرآن از باطن قرآن از ظاهر قرآن تمام معارف قرآن در عقل او متمرکزه تمام اخلاق قرآن در صفات او مجسمه 
تمام احکام قرآن در اعمال او منعکس و او کتاب الله ناطق صاحب العصر و زمان ارتباط به این دو تا خورشید اولا چشم عقل و فکر لازم داره ثانیا باید پرده گناه روی چشم عقل رو نپوشه همچه کسی هم لیاقت پیدا میکنه از دقائق قرآن استفاده کنه هم از الطاف خاص امام زمان بهره ببره شماها که همه اینجا هستید اولا در فصلی از زندگی هستید که خودتون قدر این نعمت رو نمیدانید این فصل جوانی بهار آدمیت همون طوری که این عالم فصل بهاری داره دانه ها باید در بهار سبز بشه در فصل زمستان دیگه محصول باید چیده بشه وقت سبز شدن دانه نیز شماها الان در فصل دیگه هستید که دانه های علم و عمل در نفوس شما سبز میشه باید قدر این نعمت رو بدانید اگر به این برنامه عمل کنید سعادت دنیا و آخرتتون بیمه میشه ارتباط به امام زمان به دیدن امام زمان نیست این در و دیوار که میبینید از اول آفتاب تا غروب کنار خورشیدن اما چه بهره ای بردن هیچ ولی در دل کوه هفتاد متر صد متر در عمق زمین اون دانه فیروزه خورشید رو ندیده اما تمام اون اشعهی که لازم گرفته شده یک گوهری متلعل این در و دیوار و سنگ خورشید کنارشه اما بهره کجا اون فیروز در دل کوه کنار آفتاب نیست اما اشعه مرموز خورشید را گرفته شماها اگر این راه رو طی کنید از اشعه امام زمان استفاده می کنید اولا باید امام زمان رو شناخت همه تون دقت کنید امام زمان ما میشنویم ولی فهم مطلب درک عظمت از حوصله عقول تمام بشر خارج شیعه و سنی این روایت رو نقل کردن عقل مبهوت میشه روایت اینه 
که پیغمبر فرمود اون کسی که خدا در قرآن می فرماید و ما ینتقا عن الهوا این هوبه الا وحیون یوها اون حدیثی که حتی سنی ها نقل کردن اینه المهدیو تاووس و اهل الجنه اصلا گفتنش سهل فهمیدنش در نهایت اشکاله بهش کانون جماله بهشتی که در اونجا صورت یوسف صدیق مثل ماه شب چارده میتابه تلعت موسا ابن امران جمال ایسا ابن مریم صورت ابراهیم خلیل الرحمن با همه اینها تاووس اهل بهش امام زمانه این چه باطنی است که ظاهرش اینه ما یک عمری دم از امام زمان زدیم اما کجا او رو شناختیم مطلب به قدری مهمه که خود پیغمبر فرمود علیه جلاوی و نور حجت ابن الحسن پوشیده به جلباب های نور که تمام اون لباس های نور متبقد از شعاع زیاء قدس خلاص امام زمان گوهریه که متصل به الله و نور و سماوات بلعرد مثل و نورهی که مشکاتن فیها مصباح المصباح فی زجاجه از زجاجه تو که انها کم که من دری یوغدو من شجرت مبارکت زیتونه لا شرقیت ولا غربیه یکاد و زیت ها جدی ولو لم تمسد هنار نور علا نور امام زمان که نیمه شعبان به دنیا میاد همچه گوهریه خوشا به حال اون کسی که راه رو پیدا کنه و تقوا پیشه کنه مورد لطف او واقع بشه اگر شماها نماز رو اول وقت بخوانید این کلمه اول واجبات رو به جا بیارید اون چه خدا حرام کرده ترک کنید توسل هر روزه را به امام زمان فراموش نکنید اون اشعه که خود پیغمبر فرمود در روح اوز به روح شما خواهد تابید وقتی به تابه اکسیریه که منقلب میکنه همین قضیه بسه حسین ابن روح نایب امام زمانه یعنی نفس امام زمان به او خورده 
این قضیه رو من نقل می کنم خودتون تا آخرش دیگه بخانید شیخ صدوق رئیس المحدثین نقل میکنه از محمد ابن حسن سیروفی این مرد از اهل بلخ شیعیان بلخ اموال مربوط به امام رو به این مرد دادن که ببرد به بغداد به نایب امام زمان تحویل بده گفت این انبار رو من سبیکه کردم یعنی شمش نغره و طلا کردم با خودم از بلخ برداشتم بلخ کجا بغداد کجا در اون زمان گفت رسیدم به سرخت از بلخ آمدم تا سرخت بر سر یک تل ریگی خیمه زدم این سبیکه ها شمش ها که انبال متعلق به امام بود یکی از اینها در اون تل ریگ گم شد از بلخ آمده به سرخص در سرخص شمش رو گم کرده گفت رسیدم به همدان حالا سرخص کجا باد همدان کجا وقتی به همدان رسیدم فکر کردم این مال امام امانت بوده و من باید برسانم از مال خودم یک شمشی درست کردم به وزن همون شمش که در اون تل سرخت گم کرده بودم داخل کردم میان این سبائک و شمش ها رسیدم به بغداد رفتم به ملاقات حسین ابن روح وقتی شمش ها رو پیشش گذاشتم اونی که فکر هر حکیمی مغز هر فقیهی را متحیر میکنه اینه این چه مقامیه گفت این شمش ها را که گذاشتم مقابل ابوالقاسم حسین ابن روح یکی یکی تفحص کرد گفت این شمش از ما نیست اونی که من در همدان ساخته بودم اونو برداشت گفت این مال خودته ساختی به جای او اونی که مربوط به ما بوده در تلی که در سرخص خیمه زدی در میان ریگ ها گم شده حالا این چه حاطعیه این چه روحیه این چه قلبیه این چه تلاییه وقتی از اینجا برگشتی میری به همون تلی که خیمه زدی اونجا میگردی اون شمش رو پیدا میکنی بعد که پیدا کردی سال دیگه باز بیایی به بغداد اما وقتی آمدی دیگه منو نخواهی دید 
به نایب دیگر اون شمش رو تحویل بده این نوکر امام زمانه این حسین ابن روحیه که مقام نیابت خاصه از ولی یعص داره وقتی شعاع امام زمان به قلب او تابیده روح او شده قلبی که احاطه داره از بغداد تا بلخ این قدر این نفس عظمت پیدا کرده این معنی امام زمان که او رو شناخته که توانسته دست به دامن او برسانه اما اگر شما ها نماز اول و وقت رو بخانید بر این طریقه حق استقامت کنید از گناه اجتناب کنید واجبات رو به جا بیارید اون چنان دست انایت او بر سر شما کشیده میشه که اون وقت خواهید فهمید چه خبره منتها ما راه رو باید بریم بعد ببینیم به مقصد که میرسیم راه نرفته به مقصد نمیشه رسید افسوس عمر گذشت ما قدر نعمت رو نمیدانیم کسانی که در زمان غیبت این چنین که گفتم عمل کنن مقامشون اینه یعنی هر یک از شما این سعادت رو دارید سعی کنید از دست ندید این روایتی است که حجت خدا سید و ساجدین زین العابدین بیان کرده که صدوق نقل میکنه اون کسانی که در غیبت امام زمان بر این مذهب باقی بمانند و این عقیده رو از دست ندهن هر یکشون سواب هزار شهید از شهداء بدر و احد رو دارن مقام شما ها هم چه مقامیه حالا راه چیه راه اینه از امروز نماز رو بر هر کار مقدم بدارید این کلمه اوله ربط با خدا را حفظ کنید نماز را با همه مطالب قیاس نکنید این شرط اوله بعد از نماز صبح هر روز آخر مفاتی دعای عهد اون دعا رو بخانید چشم ها را از نامحرم بپوشید شکم رو از حرام حفظ کنید واجبات الهی را به جا بیارید تمامتون اسمتون در دفتری نوشته میشه که در صدر اون دفتر اسم حبیب ابن مظاهره اسم هر ابن یزید ریاهیه راه سعادت اینه خود امام فرمود دارک الکتاب لا ری بفی هدا للمتقین الذین یؤمنون بالغیب این غیبی که در این آیه هست حجت ابن الحسن 
و مجلس ما به اسم امام زمان شروع شد به اسم او هم باید ختم بشه نزدیک ظهر دیگه امیدواری محمتون از این مجلس با این برنامه با انایت خاص امام زمان به اوتانتون برگردید سعی کنید هر روز بدون استثناء یک قسمت قرآن رو بخوانید حد اقل پنجاه آیه اگر بخواهید ده برکت در دنیا و آخرت نصیبتون بشه از امروز شروع کنید هر روز یک سوره یاسین بخوانید چون ایام ایام امام زمان اون سوره یاسین را که هر روز میخوانید هدیه کنید به خود امام زمان انشالله با این برنامه هم سعادت دنیاتون تأمین میشه هم سعادت آخرتتون اللهم کل ولیک الحجت ابن الحسن صلوات که علیه و علاباه فی هاده الساعه و فی کل ساعه ولیا و حافظا و قائدا و ناصرا و دلیلا و عینا حتی تسکنه و اردکه توعا و تمتعه فیها طبیلا